Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canateca. Este vídeo es la continuación de un vídeo que publiqué hace un par de semanas donde explicaba que iba a llevar el coche a la primera revisión, a la revisión de los 30.000 kilómetros y también nos daba todo el lujo de detalles de todas las cosas que entran dentro de esta revisión. Además también os comentaba que quería que me miraran unos ruidos que tiene el coche así también como una actualización de software que no me ha entrado de manera automática y me gustaría que me la pusieran de manera eh, manual. Hoy es lunes y el coche ha estado en el taller una semana. Primera lección aprendida. Cuando pedáis cita para la revisión, no solo digáis que es para la revisión. Si tenéis alguna cosa más, también tenéis que comentarlo. En mi caso, solo comenté que la, la, la cita era para la revisión, por lo cual, cuando dejé el coche el lunes pasado, me comentaron que sí, que el coche por la tarde lo tenía listo para la revisión, pero lo que era tema de software y otros ruidos, que las personas que se lo miraban eran otras personas y que como no había pedido hora tenía que dejar o bien el coche ahí toda la semana o pedir hora para llevar otro día, ¿vale? En mi caso, como no necesitaba el coche, decidí dejarlo ahí toda la semana. Pues bien, el pasado viernes me llegó este mensaje por WhatsApp, eh, no sé si es una práctica habitual en todos los concesionarios de SEAT o del grupo Volkswagen, pero en mi caso, este concesionario eh, principalmente se comunica a través de WhatsApp, entonces me comentaron el viernes por la tarde que ya estaba listo, que podía ir a recogerlo. Eh, no he recibido ningún otro mensaje durante la semana, lo cual no sé si es bueno o es malo. Después de la intro os cuento cómo ha ido la revisión. Bien, eh, ya tengo el vehículo en casa. He preferido grabar estas tomas unos días después porque justo después de la recogida del vehículo estaba bastante enfadado y creo que si hubiera grabado estas tomas en ese momento hubiera salido un vídeo un poco mal educado. Bueno, empecemos con el tema de la revisión. La revisión de los 30.000 kilómetros, eh, todo correcto. Eh, aquí tenéis la lista de todas las cosas que se han verificado con el cambio de aceite incluido, incluso el rellenado del de nivel de anticongelante y del líquido limpia para brisas. Como era de esperar, el coste de la revisión ha sido de 0 euros, ya que tenía el mantenimiento incluido. Este mantenimiento, a no recuerdo si llega hasta los 80 o hasta los 100.000 kilómetros. En cuanto al cambio de aceite, eh, a los 30.000 kilómetros, he recibido algunos comentarios, incluso algunos de ellos eh, rozando la falta de respeto, sobre eh, que era una locura hacer el cambio de aceite eh, a los 30.000 kilómetros y que hay que hacerlo antes. Eh, los que me seguís habitualmente sabréis que yo eh, en varias ocasiones he comentado que yo soy simplemente un usuario del vehículo, mis conocimientos de mecánica pues son eh, muy básicos y en este punto en concreto eh, yo me he dejado aconsejar por lo que dice la marca. La marca eh, determina que este cambio de aceite se tiene que hacer a los 30.000 kilómetros de acuerdo eh, y que para ello hay unos aceites especiales tipo long life o larga vida que soportan perfectamente este kilometraje. Y yo lo que hago es este razonamiento. ¿Por qué la marca nos haría cambiar el aceite a los 30.000 kilómetros en lugar de a los 10.000 o a los 15.000? ¿Qué gana la marca haciendo esto? Es decir, si por el hecho de hacer el cambio a los 30.000 kilómetros el coche o el motor va a tener algún problema, esto al final acabaría impactando en la imagen de la marca. Además, en mi caso tengo el mantenimiento incluido, con lo cual si esto fuera un problema y el motor acabara rompiéndose, eh, el coste de la reparación tendría que asumirlo la propia marca. Bueno, repito lo que os decía antes, eh, yo no soy mecánico. Eh, cada uno es libre de hacer el cambio de aceite cuando le parezca conveniente, ¿de acuerdo? Lo que sí os tengo que aclarar es que eh, no a nivel de marca, pero sí a nivel de algunos concesionarios, lo que suelen recomendar cuando se recoge el vehículo es que al cabo de un año se pase por taller para revisar niveles. Concretamente, revisar niveles de aceite, eh, ya que el nivel de aceite en los primeros kilómetros eh, suele consumirse bastante, eh, en mi caso me recomendaron que pasara al cabo de un año o, o los 10.000 kilómetros no para cambiarlo sino para reinar el nivel como digo eh, al principio el coche consume más aceite de lo habitual en mi caso no tuve ningún problema pero eh, tengo algunos seguidores que seguramente porque el nivel de aceite cuando, fue, cuando se le entregó pues igual era un poco bajo eh, les llegó a saltar la alarma de nivel bajo de aceite de acuerdo entonces si el coche si vuestro coche vuestro bateca eh, tiene menos de un año y eh, preveéis hacer algún viaje largo, os aconsejo que comprobéis el nivel de aceite y si está muy bajo, eh, aunque no llegue al nivel mínimo, eh, os aconsejo que o bien paséis por el taller para que os rellenen el, el, el nivel, en mi caso lo hicieron de manera gratuita, o bien compréis vosotros una lata y lo pongáis vosotros mismos. Bueno, pasemos ahora a los siguientes puntos. Eh, el siguiente era el tema de la actualización de software. Eh, como era de esperar, cuando entregué el vehículo, eh, me dijeron pues que no, que para mi vehículo 
la marca decía que no había ninguna actualización disponible para mi vehículo. De todas maneras, yo les comenté que tenía un problema, que es cierto, a veces cuando ponía CarPlay, pues la música, el audio no se oía, tenía que cerrar, volver a abrirlo hasta que funcionaba, ¿vale? Entonces, eh, es una cosa que si, si os pasa a vosotros, eh, os recomiendo que la comentéis, es decir, no os van a cambiar seguramente la versión de software porque sí, o sea, hay que justificarlo de alguna manera si es que eh, la actualización no os ha entrado de manera automática, ¿vale? Si la tienen, si la tienen que forzar de manera manual, eh, tiene que ser porque realmente tengáis algún problema. Entonces, bueno, para mi sorpresa, cuando fui a recogerlo, me dijeron, sí, sí, hemos actualizado en la versión de software. Entonces yo, bueno, súper contento. ¿no? El caso es que cuando salgo del taller, eh, pero antes de salir del recinto de, del taller, eh, se me ocurre mirar los ajustes de la pantalla y compruebo, para mi sorpresa de nuevo, que la versión de software sigue siendo la 804. Es decir, no me la habían cambiado. Entonces, rápidamente doy la vuelta súper enfadado, a, vuelvo a meter el coche en el taller, voy a ver al responsable que me había atendido y le digo, oye, tú me has dicho que me habéis cambiado la versión de software y sigue siendo la misma. Entonces, bueno, aquí eh, este responsable que me había atendido pues, se, se pone en contacto con, con la persona que en teoría había hecho esa gestión y dice, sí, sí, lo, bueno, lo que, y me dice que lo que habían hecho ha sido un parche, un parche, eh, pero que eso no se refleja en la versión de software. Entonces, bueno, aquí yo lo que les dije, digo, bueno, a ver, yo de mecánica pues no es que sepa mucho, pero de software sé bastante, para eso soy ingeniero de software. Y cualquier, cualquier parche, cualquier actualización que se pone, se queda reflejada en el número de versión. Es aquí cuando la persona que me atendía se pone en contacto con, el, con la persona que había estado mirando el problema y sí, sí, me confirman que eh, habían puesto un parche en la unidad 5F, ¿vale? Pero que este cambio, este parche, no se ve reflejado en el número de la versión de software. Bueno, como veía que la discusión no llegaba a ningún sitio, decid, eh, he decidido darles un margen de confianza y ver si con este parche eh, realmente hace algo. Y este parche pues hace que, aparte de solucionar el problema, por casualidad lo que hace es eh, eh, activar, habilitar las actualizaciones automáticas y así me puede llegar a entrar la última versión que a día de hoy es la 836. Pero ya os adelanto que seguramente habrá un tercer vídeo sobre este tema. Vamos ahora con un tema divertido, el tema de los ruidos, ¿vale? Os recuerdo, les había comentado la semana pasada, dos de ellos famosos, el tema del sonajero y el del cascabeleo, ¿vale? Y luego un tercer ruido que yo notaba por la parte de la, de la derecha, de la tera, la rueda delantera, la derecha, eh, donde había un clock clock, especialmente lo he detectado al frenar a la vez que giras en bajada. Bueno, una situación un poco eh, extraña, pero bueno, que se, se, se produce, ¿no? Bueno, sobre el tema del, del sonajero y del cascabeleo, yo ya sabía que estos ruidos no los iban a solucionar. O sea, es un tema que, que, que afecta, a, como ya he comentado en otros vídeos, a, a muchos vehículos del grupo Volkswagen, que es un problema que todavía a día de hoy no tiene solución. Pero yo lo que quería era bueno, eso, que, que me grabaran los ruidos para enviarlos a la marca y a continuación poder obtener un informe que es lo que me permite bueno, tener una cierta seguridad el día de mañana por si estos ruidos, que para ellos en teoría es un ruido eh, técnico constructivo que no afecta a la funcionalidad, pues si estos ruidos acaban uh, teniendo un impacto y provocan alguna avería, bueno, pues que la casa se hace cargo de estos ruidos, ¿no? Bueno, pues cuando voy a recoger el coche, el responsable no me, no me comenta nada, soy yo que tiene que preguntar, oye, ¿y estos dos ruidos qué tal? Ah, pues no hemos hecho nada porque no hemos sabido reproducirlos. Digo, pero a ver, cuando os dejé el coche me dijiste que ya estabais al tanto, que ya conocíais el tema. Y ahora me dices que no sabéis reproducirlos, ¿en serio? Bueno, aquí es cuando ya digo, a ver, que venga el responsable de taller, el jefe de taller, y yo le explico cómo reproducir los ruidos y los grabamos ahora. ¿Vale? Efectivamente, llama por teléfono al jefe de taller para que venga. Y mientras viene, pues eh, yo le comento el, el tercer ruido, el ruido de la, de la rueda derecha, ¿no? Y la respuesta es, no, no, esto es un ruido normal. Digo, a ver, aquí ya... Bueno, no pude evitar soltar una carcajada, lo siento, o sea, mmm, yo ¿cómo me puedes decir que es un ruido normal que se oiga en una rueda y no se oiga en la otra? Eh, no, no, pero es que es normal que cuando tienes marcha atrás, digo, a ver, yo en ningún momento te he comentado que el ruido se, eh, se produce al ir marcha atrás. El ruido se produce, especialmente, yo lo he notado a la vez que bajo, por ejemplo, la rampa del parking, giro, se oye un clock clock en la parte, derecha de la, la, en la parte delantera derecha del coche. Ah, pues será la suspensión. ¿Cómo que será la suspensión? Bueno, total, que en ese momento llega el jefe de taller y ese tema se queda un poco en el aire, ¿vale? Bueno, total, que viene el jefe de taller, que yo creo que, bueno, en realidad vinieron dos personas, uno más mayor, que creo que realmente era el jefe de taller, y uno más joven. 
sería el ayudante, no lo sé. Y sí, sí me confirma efectivamente que, que no sabían cómo reproducir estos ruidos. Digo, tranquilo, vamos que yo te lo explico. Y bueno, allí en directo le enseño cómo reproducir el, el ruido de, del sonajero. ¿Vale? Y sí, sí, eh, saca su teléfono, lo graba, y dice nada, nada, yo con esto ahora hago un informe, bueno, lo, lo envío a la marca para que puedas tener el informe, ¿no? En cuanto al otro ruido, el ruido del, del cascabeleo, como era eh, un poco más complicado de reproducir porque es un entorno muy, muy ruidoso, ¿vale? Eh, al final lo que hice fue compartirle eh, el vídeo de, de mi canal de YouTube donde muestro los ruidos. Sí, sí, le pasé el, el, el enlace a, a mi canal, con lo cual igual tengo un, un suscriptor más. Y en ese sentido, el chico muy amable, sí, sí, vamos a, a enviar estos ruidos a, a, a la marca para que sí puedas eh, tener tu informe, el informe que necesitas. Y ya para terminar, os cuento una curiosidad. Eh, se me ocurrió hacer una foto del, de la pantalla del cockpit con el kilometraje antes de la entrada al taller y otra foto al salir del taller. Y aquí mi sorpresa fue que el coche había recorrido 28 kilómetros, ¿vale? Comprobé a través de la aplicación de Seat Connect, que todavía no me había caducado, que la mayor parte de los kilómetros habían sido realizados eh, el día después de la revisión. Entonces, eh, bueno, como tengo un contacto que trabaja en Seat, eh, pregunté, oye, ¿esto es normal que el coche haya recorrido 28 kilómetros? después de una revisión y me comentó que sí, que sí, que es normal, es decir, los talleres, una cosa que yo no sabía, los talleres tienen dos recorridos homologados por la marca, creo que uno es de 12 kilómetros y otro de 20, unos 22, ¿vale? que incluyen pues, diferentes eh, zonas eh, urbanas, carretera, autopistas, bueno, para comprobar que el coche no tiene ningún problema, con lo cual eh, no os extrañéis si eh, el día que dejáis el coche y veis que el coche ha recorrido unos cuantos kilómetros, no es que alguien lo ha cogido para irse de fiesta, sino simplemente es que alguien de taller ha ido eh, a verificar el coche para que en este caso después de una revisión pues todo siga funcionando de manera correcta, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, como siempre me podéis dejar vuestros comentarios y ya digo, seguramente habrá una tercera parte con, con la continuación de los puntos que no hemos podido cerrar en esta revisión, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene. Adiós.